Pantawi to ekskluzywna miejscowość wypoczynkowa. Są tu luksusowe hotele, a przepiękne obszary zielone przeplatają się z drzewami oliwnymi. Miejscowość powstała w 1979 roku w ramach tunezyjskiego programu rozwoju turystyki. Port jachtowy jest w stanie pomieścić 300 jachtów. Życie nocne skupia się wokół wielu restauracji, pubów i dyskotek skoncentrowanych naprzeciwko portu jachtowego. Można tu zażywać kąpieli i opalać się na pięknej, piaszczystej plaży. Sport El Cantawi, dzięki jego centralnemu położeniu, Organizowane są wycieczki do wielu ciekawych zakątków Tunezji. Monastir to port na wschodnim wybrzeżu Tunezji. Nad miastem górują minarety mauzoleum Habiba Burgiby, pierwszego prezydenta niepodległej Tunezji. Budowę mauzoleum rozpoczęto w 1963 roku. W 2000 roku został tu pochowany prezydent Burgiba, spoczywają tu też jego rodzice i żona. Centralna kopuła pokryta jest 18-karatowym złotem. Zielone kopuły upamiętniają rodziców i żonę Burgiby. Przy mauzoleum znajduje się rozległy islamski cmentarz. Fortyfikowany klasztor muzułmański zwany Ribatem zbudowany w 796 roku miał bronić islamskiego terytorium przed atakiem chrześcijan. To najbardziej znany tunezyjski Ribat. Kręcono tu wiele filmów, między innymi Angielski Pacjent, Matrix 2, a także W pustyni i w puszczy. Zwiedzanie sus rozpoczynamy od targu rybnego. Mury wielkiego meczetu wzniesionego w 851 roku na wzór meczetu w Kairuan. Nieopodal wielkiego meczetu znajduje się ribat wybudowany w 821 roku. Jego mury mają ponad 13 metrów wysokości.
w rogu znajduje się 27-metrowa wieża obserwacyjna. Roztacza się z niej wspaniały widok na miasto. Już w IX wieku przed naszą erą była tu kolonia fenicka. W II wieku przed naszą erą Hannibal założył tu bazę wojskową. Sus wraz z dzielnicą Port el Cantawi liczy około 230 tysięcy mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem w Tunezji. Z wieży obserwacyjnej można zajrzeć na wyłożony marmurem wewnętrzny dziedziniec wielkiego meczetu. A to widziane z wieży wewnętrzny dziedziniec Ribatu. Ribat został wzniesiony na planie kwadratu o boku 38 metrów. Wieczorem w El Cantawi można obejrzeć podświetlane fontanny. W pobliżu restauracji na otwartym powietrzu odbywają się koncerty piosenkarskie. Do późnej nocy można się bawić w wesołym miasteczku. Amfiteatr w El Gen zachował się w lepszym stanie niż rzymskie koloseum i jest zaliczany do najlepiej zachowanych amfiteatrów na terytorium rzymskiego imperium. Budowa została rozpoczęta w 230 roku naszej ery i zakończona po 8 latach. Budulec sprowadzano z oddalonych o 30 km kamieniołomów, a wodę doprowadzono podziemnym akweduktem ze wzgórz oddalonych o 15 km. Amfiteatr ma kształt elipsy o obwodzie 427 metrów, długości 149 metrów i szerokości 124 metrów. Mogło się tu pomieścić 30 do 35 tysięcy widzów. Amfiteatr jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widownia wznosi się na wysokość do 36 metrów. Tunezja leży w Afryce Północnej nad Morzem Śródziemnym. Ma 163 600 km2 powierzchni i liczy niecałe 11 milionów mieszkańców. Miasto otwiera szlak prowadzący na tak zwane Wielkie Południe, czyli pustynne tereny Tunezji. Zatrzymujemy się na krótki postój, by zajrzeć na miejscowy bazar.
Pagórkowata okolica Matmaty jest podziurawiona otworami podziemnych domów wydrążonych w miękkich, piaszczysto-gliniastych skałach. Od niepamiętnych czasów żyją w nich Berberowie. O tych mieszkaniach już w V wieku przed naszą erą pisał grecki historyk Herodot. Centrum takiego podziemnego mieszkania to podwórze w kształcie okrągłej studni o głębokości 6 do 7 metrów i średnicy 10 do 15 metrów. Z podwórza wchodzi się do izb, pomieszczeń gospodarczych i spiżarni. Domy te utrzymują chłód nawet w czasie największych upałów, zimą zaś jest w nich ciepło. Popularyzowania tej okolicy przyczyniły się niewątpliwie gwiezdne wojny, gdyż tu właśnie kręcono niektóre sceny i ujęcia plenerowe. Obronny spichlerz z XI wieku z czasów najazdów arabskich plemion Banu Hilal. Widok na starą matmatę. Róża pustyni. Duz to 30-tysięczna oaza z gajami palmdaktylowych zwana bramą lub wrotami Sahary. Jest tu uprawiany wyjątkowo ceniony gatunek daktyli Diglat Nor, a plantacje liczą około pół miliona palm. Stąd liczni turyści wjeżdżają na pustynię na wielbłądzie, motocyklem lub samochodem z napędem na cztery koła. Dawniej Duz było ważnym ośrodkiem kupieckim i miejscem postoju karawan wędrujących przez Saharę. Bazar miejski, ale jest południe i plac opustoszał. Fenek na uwięzi. Jest to rozległe, wyschnięte jezioro pokryte kryształami soli zalegającymi na warstwie gliniastego bagna przesiąkniętego słoną wodą. Jest to największe solnisko na Saharze liczące według różnych źródeł od 5 do 7 tysięcy km2. Droga wiedzie wzdłuż plantacji palm daktylowych nawadnianych wodą ze studni artezyjskiej. Dozór to druga co do wielkości oaza w Tunezji. Odwiedzamy niewielki ogród botaniczny. Henna. Wilczomlecz. Granaty.
bananowiec. Są tu też zwierzęta. Fenek, ssak drapieżny żyjący na terenach pustynnych. Ma łagodne usposobienie i łatwo go oswoić. Młoda hiena centkowana. Taka dieta z pewnością nie służy tej starej wielbłądzicy. Skorpion. Żmija pustynna. Gekon. Rozłożony na dużej przestrzeni park o charakterze edukacyjnym, ukazujący w wielkim skrócie proces powstania Ziemi, ewolucję, historię i główne religie. Repliki dinozaurów Mamut Arka Noego Niewielka kolekcja obrazów i rzeźb z dalekiego wschodu Starożytny Egipt Przejście przez Morze Czerwone Bryczkami wybieramy się na przejażdżkę na jedną z wielu w dozer plantacji palm daktylowych. To zór jest około 200 studni artezyjskich, co pozwala nawadniać plantacje palm daktylowych systemem irygacyjnym pochodzącym z XIII wieku. Tradycyjna architektura arabska w centrum Tozer. Wjeżdżamy z Tozer na pustynię w celu odwiedzenia innych mniejszych oaz na Saharze. Jest 
jesteśmy w pobliżu granicy z Algerią na wschodnich krańcach gór Atlas w surowym pustynnym krajobrazie. Oaza Mides, u podnóża której rozciąga się malowniczy kanion. Jego wielokolorowe, popalowane ściany wyglądają jak warstwy tortu. Kolejną oazą na pograniczu tunezyjsko-algierskim jest oaza Tamerza. Tu jej część zniszczona przez pobyć w 1969 roku. W malowniczym kanionie znajdują się źródła zaopatrujące oazę w wodę. To już ostatnia na trasie naszej wędrówki górska oaza Czebika. Jej część, podobnie jak ta Marza, została zniszczona przez powódź. jest bombus z wodospadem. Po pobycie w trzech górskich oazach udajemy się na pustynię, by przejechać się odcinkiem trasy rajdu Paryż-Dakar. Krótki postój przy charakterystycznej skale. Kręcono tu niektóre sceny filmu Angielski Pacjent. Dojeżdżamy do miasteczka zbudowanego na potrzeby filmu Gwiezdne Wojny.
Podwieczór kończy się nasza wyprawa na pustynię. Pozostaje jeszcze dojechać na nocleg, a następnie w drogę do Kairoan. Kairuan został założony w 671 roku. Jest jednym ze świętych miejsc islamu. Baseny Aglabidów pochodzące z 862 roku. Są to dwa zbiorniki, w których gromadzono wodę dla miasta, sprowadzaną akweduktem ze źródła oddalonego o 36 km. Meczet Cyrulika, zwany też meczetem fryzjera. Meczet stanowi ważny cel pielgrzymek, przede wszystkim młodych kobiet, które liczą na to, że poprzez błogosławieństwo zostaną obdarzone płodnością. W meczecie mieści się grób Abu Zama El Belabiego, przyjaciela Mahometa. Nosił on przy sobie trzy włosy z brody proroka i dlatego był znany jako fryzjer. Wielki meczet, zwany również meczetem Sidi Ogba, jest największą atrakcją Kairuanu. Pierwotna budowla została całkowicie zniszczona, a obecna świątynia powstała za czasów Aglabidów w IX wieku. Potężny trzypiętrowy minaret o wysokości 31,5 metra zachował formę dawnej budowli obronnej. Jego ściany mają ponad 3 metry grubości. Dach meczetu wspiera się na 414 filarach pochodzących z rzymskich miast na terenie Afryki. Wewnątrz meczetu jest 17 naw. Meczet Sidi Ogba jest najważniejszym meczetem w Tunezji, a Kairuan to czwarte po Mekce, Medynie i Jerozolimie, najświętsze miasto islamu. Wielki meczet w całej okazałości. Niewielkie sześciotysięczne miasteczko Sidi Bou Said, leżące 20 km od Tunisu, jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Tunezji. Pięknie położone na ostrodze wchodzącej w morze prezentuje pocztówkowe widoki. Wielutkie domy z niebieskimi drzwiami i okiennicami, romantyczne uliczki i kwitnące bugenwilie. 
W XIX wieku było popularnym letniskiem głównie wśród francuskich pisarzy, malarzy i filozofów. Dziś jest licznie odwiedzane przez turystów, a także mieszkańców Tunisu. Termy Antonina zostały wzniesione w 145 roku naszej ery przez Rzymian na ruinach zburzonej Kartaginy. Budowano je przez 17 lat i mogły pomieścić około 2000 osób. Z makiety wynika, że był to cały zespół budynków. Były tu nie tylko łaźnie, ale także teatr, odbywały się koncerty muzyczne, można było spędzić czas na siłowni lub w restauracji, a podobno nawet wynająć pokój z panią do towarzystwa. Za czasów Imperium Rzymskiego termy zajmowały powierzchnię około 3,5 hektara. Do naszych czasów zachowały się tylko ruiny części podziemnej. W starożytności znajdował się tu fenicki port wojenny. Muzeum Bardo, założone pod koniec XIX wieku, jest największym muzeum archeologicznym w Tunezji. Wśród zbiorów znajduje się wiele cennych rzymskich mozaik i rzeźb. W czasach protektoratu francuskiego część zbiorów trafiła do Louvru. Momentami aż trudno uwierzyć, że obrazy powstały w wyniku odpowiedniego ułożenia dziesiątków tysięcy drobnych, różnokolorowych kamyczków. Ozdobna wanna z wizerunkiem Neptuna. Mozaiki przedstawiają faunę, florę, popularne bóstwa, a nawet obrazy rodzinne. drogach symbole czterech pór roku i jednocześnie kolejnych stadiów życia człowieka.
muzeum znajduje się w XIX-wiecznym budynku dawnego Pałacu Bejów z dynastii Husajnidów. Stella wotywna dedukowana Saturnowi. Tanit, fenicka bogini płodności. Od lewej Demeter, Persefona i Pluton. W marcu 2015 roku, pół roku po naszym pobycie w muzeum, miał miejsce zamach terrorystyczny, w którym zginęły 23 osoby, w tym także Polacy. Tunis jest także ważnym portem na Morzu Śródziemnym. Centrum starej części Tunisu przed wejściem na Medynę. Bab el Bahar, Brama Morska. Tunis jest stolicą Tunezji i jej największym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym. Liczy około 750 tysięcy mieszkańców. Wszechobecne kramy w wąskich uliczkach Medyny. Minaret Wielkiego Meczetu Katolicka katedra świętego Wincentego zbudowana w końcu XIX wieku A psydzie za głównym ołtarzem znajduje się tresk ze sceną wprowadzenia świętego Wincentego do raju Wieża zegarowa, teatr miejski, pora kończyć wizytę w Tunezji, kraju licznych zabytków, pięknych pustynnych pejzaży i malowniczych górskich oaz.